ठीक है मत बोलो मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं गिराऊंगी तरह की भीख नहीं मांगूंगी मैं भी तुम्हारे सामने नहीं रहूंगी इन्हें गुड्डी कहें मिली कहें या फिर कहें हजार चौरासी की माँ हम बात कर रहे हैं जबरदस्त अभिनेत्री जया बहादुरी की जो बाद में बनी जया बच्चन जी हाँ। जया जी का जन्म 9 अप्रैल सन 1948 में हुआ इनकी पढ़ाई हुई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल भोपाल इनके पिता एक मशहूर पत्रकार और राइटर रहे घर में माहौल पढ़ाई लिखाई का ही था और अक्सर आर्ट्स की बातें भी हुआ करती थीं। ये मात्र तब पंद्रह बरस की थीं जब इन्हें मौका मिला माणिक दा यानी कि महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे की फिल्म महानगर में काम करने का और ये भी इस तरह से मुमकिन हुआ इनके पिता एक बार इन्हें ले गए शूटिंग दिखाने जहाँ पे इन्हें शर्मला टेगोर ने स्पॉट किया ये वो वक्त था जब सत्यजीत रे एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे थे जो इनके फिल्म का एक किरदार निभा सके उस लड़की की उम्र को तेरह चौदह बरस की होनी चाहिए थी और जया बहादुरी बिल्कुल फिट बैठती थी शर्मला टेगोर ने रिकमेंड किया और सत्यजीत रे की फिल्म महानगर में ये आ गई उसके बाद तो एक्टिंग का जुनून चढ़ा और घर में खूब सलाह मशुरा किया गया और फिर जया बहादुरी को भेज दिया गया एफ टी आई आई जहाँ पे जाके इन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया अभिनय का यही तो मुश्किल है लड़कियों की बोलो तो बेशरम ना बोलो तो इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया और इनका कोर्स अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि महान फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी पहुंच गए प्रिंसिपल के पास और कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ जो लड़की है ना जया बहादुरी मैं चाहता हूँ कि वो मेरी फिल्म में काम करे और कोर्स पूरा होते ही जया जी को गुड्डी नाम की फिल्म मिल गई गुड्डी में ये धर्मेंद्र साहब की बहुत बड़ी फैन दिखाई गई थी और एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के बदलते हालात गुड्डी फिल्म में बतौर हीरो लिया गया था अमिताभ बच्चन को लेकिन चूंकि उस वक्त फिल्म आनंद भी बनाई जा रही थी और अमिताभ बच्चन की कला देखकर ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि फिल्म गुड्डी में ये बेकार जाएंगे लिहाजा इन्हें निकाल दिया जाए इन्हें फिल्म से निकाला गया और अमित और जया का मिलन इस फिल्म में नहीं हो पाया मुझे किसी की कोई हमदर्दी और एहसान की जरूरत नहीं ठीक है मैंने एक सपना देखा था जिसमे मैंने अपने किस्मत के जगमगाते सितारे देखे लेकिन आग खुली तो एहसास हुआ सपना सिर्फ सपना होता 1972 में जया बहादुरी ने एक ऐसी फिल्म की जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी और इसे गाने भी खूब मशहूर हुए थे इस फिल्म में इनके हीरो थे रणधीर कपूर फिल्म का नाम जवानी दीवानी हरी भाई यानी कि संजीव कुमार के साथ भी इनका एक अलग रहा रहा जया बहादुरी ने इनके साथ फिल्म अनामिका में काम किया तो इनकी फिल्म कोशिश कौन भूल सकता है जब दिल को भा जाए तो दिल देना ही पड़ता अपने इंटरव्यूज में अक्सर संजीव कुमार ये बात कहा करते थे फिल्म अनामिका में ये मेरी हीरोइन बनी कोशिश में मेरी पत्नी बनी शोले में मेरी बहू और फिल्म परिचय में मेरी बेटी बस एक ही किरदार रह गया है और वो ये मैं कभी जया के बेटे का किरदार निभाऊं। नहीं मेरा ख्याल है कि मेरे मन में एक बात तभी हुई है अगर मैं उसे बाहर निकाल दू तो शायद चैन की नींद आ जाए उन्नीस वो बरस भी रहा जब पहली मरतबा ये नजर आये अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म का नाम था बंसी बिरजू और उसके बाद बी आर इशारा साहब की फिल्म एक नजर में भी ये दोनों साथ नजर आए ठीक है मैं पागल हो जाऊंगा मुझे दिन को तारे और रात को सूरज नजर आता है चारों तरफ तुम ही तुम दिखाई देती हो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकलती है गीता गीता में तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करा ये किस्सा भी मशहूर रहा जब पहली बार अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ एफ गए थे तब जया जी की नजर इन पे पड़ी थी जया बहादुरी ने तब अपनी सहेलियों से कहा था कि इस लड़के में कुछ बात है इसकी आंखों में बड़ी गहराई है कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि वही पहली नजर का प्यार था कैसी माया है कभी धो कभी छाया तो कुछ छुपा नहीं कुछ अजीब सी हलचल मची मेरे मन में उन्नीस में नए अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी ये कहा जा रहा था कि ये लड़का तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है ऐसे में जया बहादुरी ने कदम बढ़ाए और फिल्म जंजीर में ये इनके साथ काम करने को तैयार हुई अमित जी और जया जी ने ये बात भी तय कर ली थी की यदि फिल्म जंजीर हिट हुई तो ये दोनों विदेश जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए 
अब तो मैं उसके साथ दुनिया के एक छोर ऐसी दूसरे छोर तक भी जाऊँगी अभी आया फिल्म हिट ही नहीं सुपर हिट साबित हुई और इन दोनों को छुट्टी मनाने की इजाजत नहीं मिली देखिए मेरा तमाशा हो गया कलेजा तुम्हारा ठंडा हो गई तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी या देखने को और भी कुछ बाकी है अगर बाकी है तो देख लो के देख लो अमिताभ बच्चन साहब के वालदेन ने कहा कि देखो अगर तुम्हें विदेश जाना ही है तो बेहतर ये कि तुम दोनों शादी करो और फिर छुट्टी मनाने जाओ फिल्म शोले के निर्माण के दौरान जया बच्चन के पेट में इनकी पहली संतान थी जी हाँ बेटी श्वेता उसके बाद इन्होंने बेटे अभिषेक को जन्म दिया और फिल्म सिलसिला के निर्माण के दौरान इनकी छोटी सी बेटी ने इनसे कहा कि आप क्यों काम करने जाती हैं पापा को काम करने दें आप घर पे रहें हमारे पास इस बात ने जया बच्चन को पूरी तरह से हिला रख दिया और इन्होंने ये निर्णय लिया की अब समय अपने परिवार को देंगी और फिल्मों से किनारा कर लिया उन्नीस सौ इक्यासी के बाद एक लंबा ब्रेक लिया इन्होंने और फिर सन उन्नीस में नजर आई गोविंद नहलानी की फिल्म हजार चौरासी की माँ में जो कि मशहूर नॉवलिस्ट महाश्वेता देवी के नॉवल पे आधारित थी फिर फिजा कभी खुशी कभी गम लागा चुनरी में दाग जिसमें जूनियर बच्चन भी इनके साथ थे धीरे धीरे जया जी ने राजनीति में भी अपने कदम बढ़ाए और समाजवादी पार्टी की सदस्य बनी सामाजिक तौर पर ये काफी सक्रिय रहती है और नानी और दादी के कर्तव्य निभाने के साथ साथ समाज सेवा का कर्तव्य भी निभाती हैं। मैं इस गांव की बेटी ये सब मेरी बहनें, मेरे चाचा दादा मामा सब कुछ है मैं पूछ सकती हूँ तुम कौन हो इन्होंने हर तरह का किरदार निभाया है चुलबुली गुड्डी तो शरारती मिली अभिमान की संजीदा उमा जंजीर की चक्कू छुरिया तेज कराने वाली लड़की इनकी अभिनय क्षमता की वजह से इन्हें कई बार अवार्ड से भी नवाजा गया और फिल्मफेयर की ओर से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया यकीन भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा कहिए कैसा लगा मेरा नाटक महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री